తెలంగాణలో జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో టీఆర్ఎస్ ఘన విజయం సాధించిన సంగతి తెలిసిందే అయితే అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయని నేతలు ఎమ్మెల్సీకి నామినేటెడ్ పదవుల కోసం పోటీ పడుతున్నారు అదే సమయంలో కొందరు నేతలు పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలని ఉవ్వెళ్లూరుతున్నారు గతంలో పెద్దపల్లిలో బాల్క సుమన్ మల్కాజ్గిరిలో పోటీ చేసిన మల్లారెడ్డిలు అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో పోటీ చేసి విజయం సాధించారు దీంతో ఇక్కడ కొత్త వారికి అవకాశం ఇస్తారనే చర్చ నడుస్తోంది అయితే పెద్దపల్లి నుండి మాజీ ఎంపీ వివేక్ ను బరిలోకి దింపుతారని తెలుస్తోంది ఇక మల్కాజ్గిరిలో ఇద్దరు నేతలు పోటీ పడుతున్నారు అలాగే చేవెళ్ల ఎంపీ కొండా విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ లోకి చేరడంతో ఇక్కడ కూడా వేరే వారిని పోటీలోకి దించే అవకాశం ఉంది ఇదిలా ఉండగా వరంగల్ ఎంపీ పసునూరు దయాకర్ కు వచ్చే పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో టికెట్ ఇవ్వనన్న చర్చ టీఆర్ఎస్ వర్గాల్లో ఆసక్తి రేపుతోంది గతంలో భారీ మెజారిటీతో గెలిచిన దయాకర్ కు సీట్ ఇవ్వకపోవడంతో కొందరు ఆశ్చర్యపోతున్నారు అయితే దయాకర్ పనితీరుతో సంతృప్తితో లేరని అందుకే ఆయనకు సీట్ ఇవ్వరన్న చర్చ నడుస్తోంది ఈ స్థానంలో మాజీ ఉప ముఖ్యమంత్రి కడియం శ్రీహరి కూతురు కావ్యను రంగంలోకి దింపుతారని ప్రచారం జరుగుతోంది గతంలో కడియం స్టేషన్ డన్పూర్ టికెట్ తన కూతురికి ఇవ్వాలని కేసీఆర్ ను అడిగినప్పటికీ ఆమెకు వరంగల్ ఎంపీ స్థానం ఇస్తానని హామీ ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది అందుకే కడియం రాజయ్యను గెలిపించడానికి కృషి చేశారని తెలుస్తోంది కావ్యకు వరంగల్ ఎంపీ సీట్ ఇవ్వడం ద్వారా ఒక ఎస్సీ మహిళకు పార్లమెంటులో అవకాశం ఇచ్చినట్లుంటుందని కేసీఆర్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది దీంతో గత కొంతకాలంగా మహిళలకు టీఆర్ఎస్ అవకాశం ఇవ్వట్లేదనే వాదనకు కూడా చెక్ పెట్టేయొచ్చని గులాబీ బాస్ భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది కాగా పసునూరు దయాకర్ కు కేసీఆర్ షాక్ ఇస్తారా అన్నది చూడాలి మరి హలో మిమ్మల్ని యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి